Pour terminer ce journal, nous parlons de cette rencontre qui aura lieu ce week-end à Tanger et qui devrait réunir plus de 1000 personnes, des Tangérois du monde, nostalgiques de la ville du Détroit pour parler de cet événement artistique qui se tiendra précisément demain soir au Golfe de Tanger. Nous accueillons sur ce plateau Nourdine Saoud. Bonjour Monsieur Saoud. Bonjour. Alors vous êtes représentant du comité qui organise cette rencontre voilà. internationale des Tangérois du monde. Alors une première question, qui sont-ils ces Tangérois du monde D'où viennent-ils eh ben, les, les Tangérois du monde, c'est, ils sont partout dans le monde, comme moi, qui, qui vis à Londres et qui veulent de temps en temps retourner à Tanger. Et ce serait sympa de, de pouvoir les réunir de temps en temps. Donc on a pensé de, de faire un événement annuel. Donc il y aura euh, des gens qui viennent vraiment des quatre coins du monde. Exactement. Exactement. D'accord. Quel est, quel est l'intérêt de cette rencontre qui aura lieu demain L'intérêt de cette rencontre, c'est de créer un certain dynamisme euh, artistique et culturel euh, entre ces gens-là qui habitent euh, partout dans le monde. Et euh, on leur donne le possibilité, la possibilité de, de partager leurs talents avec nous. Et, euh, et de cette manière, euh, d'inspirer euh, les jeunes euh, tangérois à voir ce qui se passe dans le monde et de voir vouloir faire mieux dans leur carrière et de cette manière créer un certain dynamisme qui pourrait aller en parallèle avec le progrès de, économique de Tanger qui est en train de grandir très vite et par conséquent il devrait y avoir un certain dynamisme qui, qui va en parallèle. Donc euh, on aimerait bien faire partie de, de cette inspiration de, de créer un certain mécanisme qui pourrait faciliter euh, que ces gens puissent retourner une fois par an et euh, partager euh, leur talent avec nous, ça serait sympa. Oui, vous me parliez tout à l'heure de l'importance de créer un réseau. Exactement, de créer un networking euh, de, pour, pour que ces jeunes tangérois qui habitent ici à Tanger puissent contacter ces gens à l'extérieur pour pouvoir euh, continuer leur carrière. Euh, par exemple, moi j'étais musicien dans les années 80 ici, euh, ici à Tanger et il y avait un grand manque de ça. Donc euh, après avoir vécu à Londres 23 ans, euh, je vois le, le, le bénéfice le bénéfice d'avoir de, 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 un networking system qui peut vraiment bénéficier tout le monde. Et tout, tout ceci s'est fait grâce à, à, à l'agence Private Event. Euh, vraiment le travail de Shahim Banayad est, est excellent. Et euh, parce que c'est assez difficile de communiquer internationalement entre, euh, on, a, on est plusieurs dans différents pays, et des, différents pays qui sont en train de, de, discuter, de discuter les projets. Donc on a besoin de quelqu'un ici euh, qui puisse vraiment euh, faire bouger l'affaire. Et Shahin Benayad, il a été vraiment super hein, tout au long du, 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 de l'organisation. Alors racontez-nous quel sera le programme de, de cette rencontre demain il y a un fashion show euh, qui va être délivré par euh, Salima, euh, Abdelah Rahab. Euh, après, il y a un grand chanteur, Al Hadri. Il y a plusieurs groupes euh, musicaux. Il va y avoir un DJ, il va y avoir un saxophoniste. Euh, il va y avoir euh, Paco euh, Messari qui va présenter l'événement. Euh, donc euh, ça va être très sympa, ça va être très cool, relax, euh, dans un cadre international. Et vraiment, ça va être très joli parce que le, le golf, c'est très très beau comme lieu. Pour un événement. Donc, euh, on veut remercier aussi Philippe euh, du, du golf Azoulé. Euh, vraiment, il a été super. La Wilaya, la préfecture aussi, euh, tout le monde s'est comporté super bien avec nous. Euh, et euh, on aimerait bien que pour le prochain, on ait euh, beaucoup de sponsors, des boîtes. Est-ce qu'à terme, vous voudriez une rencontre annuelle Voilà, exactement. Donc, euh, ceci, c'est juste une introduction pour mon montrer, regardez, voilà, on peut faire ceci une fois par an et ça, ça, ça peut vraiment bénéficier les jeunes. Euh, Tangérois et, et les Tangérois du monde euh, et leur donner une excuse de retourner parce qu'on a besoin de ces gens-là. Euh, ils sont partis à un certain de, moment dans, dans leur vie euh, et euh, ça serait sympa qu'ils puissent y retourner de temps en temps. Donc, euh, Donc il est important aussi de signaler que cette rencontre est ouverte au public. Exactement, c'est l'esprit le, de Tangérois. L'esprit tangérois, c'est une porte ouverte pour tout le monde. On, on l'appelle euh, un événement tangérois pour lui donner ce, ce sens spirituel euh, qui est ouvert à toutes les religions et à tout, euh, tous les amis du monde. C'est plutôt tangérois de cœur, donc il ne faut pas être tangérois. D'accord, donc une rencontre ouverte au public, 250 dirhams par personne, Exactement. demain au Royal Golf ouais. de Tanger. Vous allez venir, j'espère. <rire> voilà, pour l'essentiel de l'actualité, je vous propose maintenant d'aller voir ce qui se passe dans le pays de l'un de nos correspondants dans le monde.